உண்மைகளை உரத்து சொல்லும் யூ டிவியின் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையுடன் இணைந்து கொள்ளும் நான் விதுஷன் பத்மநாதன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் துருக்கி இலங்கை இடையே இருதரப்பு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்து ஆறு தமிழ் கட்சிகள் ஒன்றிணைவு தமிழ் தேசிய முன்னணி என்ன தீர்வினை முன்வைக்கப் போகின்றது என கேள்வி எழுப்புகிறார் சித்தார்த்தன் கோவிட் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றுடன் ஒரு வருடம் பூர்த்தி இஜாஸ் இஸ்புல்லாவின் பிணை கோரிக்கை நீதிமன்றினால் நிராகரிப்பு ஆகியவை எமது தலைப்புச் செய்திகள் இனி விரிவான செய்திகளில் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் கோவிட் தொற்றுக்கு எதிராக மூன்றாம் தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ளாத நபர்களுக்கு அபராதம் விதிப்பது தொடர்பில் சுகாதார அமைச்சு கவனம் செலுத்தி வருகிறது சுகாதார அமைச்சின் சட்டப்பிரிவு இது தொடர்பில் ஆராய்ந்து வருவதாக வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றுக்கு தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கள்ளுத்துறை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வெல்கம கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் நாட்டில் நேற்றைய தினம் இருபத்தாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி மூன்று பேருக்கு ஃபைசர் செயலூக்கி தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன இதற்கமைய செயலூக்கி தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்றாக உயர்வடைந்துள்ளது முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொன்னூறு பேருக்கு ஃபைசர் முதலாம் தடுப்பூசியும் ஐயாயிரத்து எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன அதே நேரம் முன்னூற்று எண்பத்தாறு பேருக்கு சைனோஃபா முதலாம் தடுப்பூசியும் எண்ணூற்று பதினேழு பேருக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தொற்றுநோய் விஞ்ஞான தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்வடைந்துள்ளது இதற்கமைய நாட்டில் கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து ஏழாயிரத்து நூற்று நான்காக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் பதினான்காயிரத்து நானூற்று இருபத்தோரு பேர் சிகிச்சை நிலையங்களில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதேவேளை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மேலும் இருநூற்று பேர் இன்று குணமடைந்துள்ளனர் அதன்படி நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தேழாயிரத்து முன்னூற்று பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் பதிவான கோவிட் மரணங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினையாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது பூர்ண எண்ணத்த அரக்தாவல் அபிலத்தின புத்கலை குட்ட ரோகே வலது நஹோத் சங்குலதா எத்திவானட்ட மியன்ட தடி சத்கார ஆக்சிஜன் பிரதிகார லபாக நீமட்ட தீன இட கட என்ன முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டோருக்கு கோவிட் தொற்று ஏற்பட்டால் அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் மற்றும் மரணம் என்பன குறையும் என சுகாதார அமைச்சின் ஊடக பேச்சாளர் பிரதி சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசேட வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார் இவ்வாறான நபர்களுக்கு கோவிட் தொற்று ஏற்படுமாயின் முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டிருந்தால் அவர்கள் சூழலுக்கு விடுவிக்கப்படும் வைரசின் அளவு குறைவாகும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இருபது வயதுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது தடுப்பூசி பெற்று மூன்று மாதங்கள் பூர்த்தியானதன் பின்னர் பூஸ்டர் தடுப்பூசியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அத்துடன் பதினாறு தொடக்கம் இருபது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இரண்டாம் தடுப்பூசியை பெற்று இரண்டு வாரங்கள் பூர்த்தியானதன் பின்னர் பூஸ்டர் தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொள்ள முடியும் என சுகாதார அமைச்சின் பேச்சாளர் மேலும் தெரிவித்தார் தற்போது நாட்டில் ஒமிக்ரோன் புதிய கோவிட் வைரஸ் சிறிவுடன் அதிக அளவானோர் பல நாடு அடையாளம் காணப்படுகின்ற போதிலும் நம் நாட்டில் அவ்வாறானதொரு ஆபத்தான நிலை இல்லை என உறுதியாக கூற முடியாது என்றும் அவ்வாறான பாரதூரமான நிலைமைகள் ஏற்படாதிருக்க அனைவரும் பொறுப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என வைத்தியர் ஹேமந்த ஹேரத் மேலும் தெரிவித்தார் துருக்கியின் வெளிவிவகார அமைச்சர் மௌலத் கோசாக்லு ஒரு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை கொண்டு இன்று நாட்டை வந்தடைந்தார் குறித்த விஜயத்தில் இலங்கை மற்றும் துருக்கிக்கு இடையில் இருதரப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்றும் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது துருக்கி வெளிவிவகார அமைச்சர் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்று மேற்கொண்டு இன்று இலங்கை வந்தடைந்தார் துருக்கி வெளிவிவகார அமைச்சருடன் பதிமூன்று பேர் கொண்ட தூதுக்குழுவினர் இன்று காலை கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது அவர்களை வரவேற்க ராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய மற்றும் இலங்கைக்கான துருக்கிய தூதுவர் ஆகியோரும் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்திருந்தனர் It is a great pleasure for me excellency to welcome you to our country குறித்த விஜயத்தின் போது இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான இருதரப்பு பொருளாதார ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டுள்ளனர் from Turkey to 
Sri Lanka. But I'm very happy to be back. And I just uh, mentioned at the meeting that uh, we recognize how uh, Colombo of Sri Lanka has been developed since uh, 2016 uh, on the way from airport to uh, city as a valuable uh, and very friendly uh, partner. Today we sign an important agreement, an agreement on avoidance of double uh, taxation. And this agreement that we sign today uh, will enable us to further develop our economic uh, relations. மக்கள் மத்தியில் பொய் சொல்வதற்கு தகுதி வேண்டும் பதின்மூன்றாவது திருத்த சட்டத்தினை நாங்கள் தீர்வாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் என கஜேந்திரகுமார் அணியினர் பொய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டுள்ளார்கள் அவ்வாறு பொய் பிரச்சாரம் மேற்கொள்பவர்கள் என்ன தீர்வினை முன்வைக்கப் போகிறார்கள் அல்லது தீர்வு விடயத்தில் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று கூற முடியுமா என சித்தார்த்தன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு தமிழ் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து கைச்சாத்திட்டு வழங்கப்பட்ட கடிதம் தொடர்பில் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்கள் பரப்பப்படுவதாக தெரிவித்து ஆறு தமிழ் தேசிய கட்சி தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்து இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை நடாத்தியிருந்தனர் இதன்போதே இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது தமிழ் கட்சிகள் தமிழ் தேசிய பரப்பிலே இருக்கின்ற கட்சிகளுடைய சார்பில் கையெழுத்திட்டு கையளிக்கப்பட்ட கடிதம் தொடர்பாக பர உண்மைக்கு மாறான பிரசாரங்கள் மக்கள் மத்தியிலே முன்னெடுக்கப்படுகின்றது நான் பொய் என்று கூட அந்த வார்த்தைகளை பாவிக்க விரும்பவில்லை இப்படி தமிழ் தேசிய கட்சிகள் இனத்தின் விடுதலைக்காக ஒன்றுபட்டு வருகின்ற நேரத்தில் மக்களை குழப்பக்கூடிய வகையில் அவ்வாறான ஒரு ஒன்று ஒன்றுபட்ட நிலைமை ஏற்படாமல் மக்களை உண்மைகளுக்கு மாறான செய்திகளை கூறி எதிர்காலத்தை மேலும் குழப்பமடைய செய்கின்ற நிலைமைகளை பதிமூன்று மூன்றாவது திருத்த சட்டம் இன்றைக்கு இருக்கின்ற அரசியலமைப்பிலே ஒரு அங்கமாக இடம் பிடித்திருக்கின்ற பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு புதிய அரசியலமைப்புக்கு ஊடாகவும் தமிழ் தேசிய கட்சிகள் என்ற பெயரில் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்ற கடிதத்தின் ஊடாக மக்களை மோசடி செய்ய நினைக்கிறார்கள் என்று உண்மைக்கு மாறான செய்தி பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் அரசியல் தீர்வு என்ற கருத்தை முன்வைத்து நாங்கள் செயல்படுகிறோம் புதிய அரசியலமைப்பில் அது வர நாங்கள் வழிவகுக்கிறோம் என்று எங்களுடைய தரப்புக்கு எதிராக தேசிய எதிராக பிரசாரங்கள் எடுக்கப்பட்டு வருவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் மாறாக பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை நாங்கள் தீர்வாக கூறுகிறோம் கோருகிறோம் பாரத பிரதமர் மோடிக்கு நாங்கள் கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்ற செய்தி முழுக்க முழுக்க உண்மைக்கு மாறானது பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் இந்தியாவினுடைய வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் முழுமையாக ஒப்பந்தத்தை பிரதிபலிக்காமலே கொண்டுவரப்பட்ட ஒரு திருத்த சட்டம் என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது கோதபியார் ராஜபக்ச அவர்கள் இலங்கையிலே ஒரு அரசியல் புதிய அரசியலமைப்பை கொண்டுவரப் போவதாக அறிவித்திருக்கின்றார் அவர் தனது தேர்தல் கால அறிக்கையிலும் சரி பாராளுமன்றத்திலே கொள்கை பிரதிநிதத்தை வெளியிட்ட பொழுதும் சரி அவர் ஒரு பௌத்த சிங்கள பேராண்மைத்துவ அல்லது பெரும்பான்மைத்துவ ஒரு ஆட்சியை இந்த அரசியலமைப்பு கூடாக கொண்டு வரப் போகிறேன் ஜனாதிபதி முறையை இன்னும் பலப்படுத்த நான் ஒரு அரசியலமைப்பை கொண்டு வரப் போகிறேன் என்று அறிவித்ததை நாங்கள் நினைவுபடுத்த வேண்டும் அதை நாங்கள் ஒருபொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நாங்கள் பதிமூன்றாவது திருச்சட்டம் எங்களுடைய இனப்பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு என்று எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை என்பதை நாங்கள் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறோம் ஏன் நாங்கள் இந்தியாவை கோருகிறோம் அதற்கு இங்கே பதில் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் எங்களுக்கு அரசியலமைப்பு ரீதியாக வேணும் அல்லது சர்வதேச உடன்பாடுகளுக்கு ஊடாகவும் இந்திய இலங்கை உடன்படிக்கை அதுதான் இந்த கடிதத்தினுடைய தலைப்பும் கூட மூன்றாவது திருத்த சட்டம் நிறைவேற்றுவது என்பது அல்ல எங்களுடைய தலைப்பு செய்தி இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்திலே திட்டவட்டமாக சொல்லப்பட்ட ஓர் உண்மைக்கு உண்மையின் அடிப்படையிலே இலங்கையினுடைய வடகிழக்கு மாகாணங்கள் தமிழ் மக்களுடைய வரலாற்று வாழ்விடம் என்று ஏற்கப்பட்ட அந்த உண்மையின் அடிப்படையிலே தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகளை ஓரளவுக்காவது மீண்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓரளவுக்காவது தீர்த்து வைக்கும் நோக்கத்தோடு மாகாண சபைகள் திட்டமும் அரசியல் சாசனத்தின் ஊடாக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பதிமூன்றாவது திருத்தத்தின் பிரகாரம் மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்கள் எமது மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பொறுத்த மட்டிலே ஒரு பொழுதுமே நிரந்தரமான தீர்வினை தர மாட்டாது தர முடியாது என்பது அப்போதே தமிழ் தரப்பினாலே திட்டவட்டமாக கூறப்பட்டிருந்த நிலையிலும் கூட தமிழ் மக்கள் சந்தித்து கொண்டிருக்கிற அரசியல் சவால்களை உத்தேசித்து பதிமூன்றாவது திருத்தம் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு அணுகுமுறையை ஒரு தற்காலிக ஏற்பாடாக தமிழினம் சந்திக்கின்ற சவால்களுக்கு ஈடு கொடுக்க கூடிய ஓர் அரசியல் நிர்வாக ஏற்பாடாக அழுத்தி நிற்க வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் மிக தெளிவாக பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நாங்கள் எழுதிய இந்த கடிதத்தின் காரணத்தையும் எழுத வேண்டியதன் காரணத்தையும் அதிலே எழுதப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களையும் மிக தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார்கள் 
இந்த கடித பிரச்சனை வந்து அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மிக தீவிரமான பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற போது நான் ரெண்டு ஒரு தமிழ் காங்கிரஸ் பிரதேச உறுப்பினர்களுடன் கதைத்த போது அவர்களும் அதை அவர்கள் கூறுவதை மிக தெளிவாக நம்புகின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் ஒரு விடயம் கூறினார்கள் தங்களுடைய தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் இவ்வளவு தீவிரமாக பதிமூன்றாவது திருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விலைகளை கூறுவோர் அடுத்த மாகாண சபை தேர்தலில் நிற்க மாட்டார் இருந்தாலும் அடுத்த கட்ட தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மிக தீவிரமாக அந்த தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் நானும் நம்புகிறேன் அவர்கள் போட்டியிடுவார்கள் என்றுதான் நிச்சயமாக பொய்ய சொல்வதற்கும் ஒரு தகுதி வேண்டும் தமிழ் தமிழ் காங்கிரஸ் மக்களுக்கு கூறுவதற்காக வேறு ஒரு பேரை வைத்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி என்ற ஒரு பேரை வைத்து இரு தேசம் ஒரு நாடு சமஷ்டி இவைகளை பற்றி மக்களுக்கு கூறுகிறார்கள் ஆனால் உத்தியோகபூர்வமாக அந்த கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு ஒற்றை ஆட்சி தான் நீங்களும் கையெழுத்து தாரியலாக இருந்திருக்கின்றீர்கள் ஆகவே நீங்கள் சொல்லலாம் அரசாங்கத்திடம் சொல்லுங்கள் அதை அமல் நடத்தும்படி இந்திய பிரதமரை அதைத்தான் கேட்டிருக்கின்றோம் சத்தோச ஊழியர்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேரை தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மூன்று வழக்குகளில் இருந்து அமைச்சர் ஜான்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ மற்றும் இருவர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் சத்தோச ஊழியர்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேரை தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக பயன்படுத்தியதாக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மூன்று வழக்குகளிலிருந்து அமைச்சர் ஜான்சன் பெர்னாண்டோ மற்றும் இருவர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்த வழக்கு இன்று காலை கொழும்பு பிரதான நீதவான் புத்திக ராகல முன்னிலையில் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பொழுதே மேற்கண்ட தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டது அமைச்சர் ஜான்சன் பெர்னாண்டோவுக்கு எதிராக லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்து தொடக்கம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று ஊழியர்களை தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு மற்றும் ஏனைய சேவைகளுக்காக பயன்படுத்தியதாக அவர் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது வழக்குகளை தாக்கல் செய்த ஆணையம் அமைச்சர் பெர்னாண்டோவின் நடவடிக்கையால் நாற்பது மில்லியன் ரூபாய் அரசுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது பயங்கரவாத செயற்பாடுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சட்டத்தரணி இஜாஸ் இஸ்புல்லாவுக்கு பிணை வழங்க புத்தள மேல் நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது இதேவேளை எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் ஏழாம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொதுத்தராதர உயர்தர பரீட்சையை இருபது வாரங்களுக்கு பிற்போட வேண்டும் என கோரி மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பயங்கரவாத செயற்பாடுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சட்டத்தரணி ஹிஜாஸ் இஸ்புல்லாவுக்கு பிணை வழங்க புத்தளம் மேல் நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது ஹிஜாஸ் இஸ்புல்லாவின் பிணை கோரிக்கையை நிராகரித்த புத்தளம் மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி ஹிஜாஸ் இஸ்புல்லாவுக்கு பிணை வழங்க இந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் இல்லை என தெரிவித்தார் எவ்வாறாயினும் ஹிஜாஸ் இஸ்புல்லாவின் சார்பில் பிணை கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டு அதற்கு தாம் ஆட்சேபனை தெரிவிக்க போவதில்லை என சட்டமா அதிபர் இணக்கம் தெரிவித்திருந்த நிலையிலேயே ஹிஜாஸுக்கு பிணை வழங்க நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது எதிர்வரும் பிப்ரவரி ஏழாம் திகதி ஆரம்பமாக உள்ள இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சையை இருபது வாரங்களுக்கு பிற்போட வேண்டுமென கோரி மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது சிவில் செயற்பாட்டாளர் நாகானந்த கொடித்துவக்கவினால் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனுவில் பிரதிவாதிகளாக கல்வி அமைச்சர் பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகம் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ஆகியோர் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர் நாட்டில் கோவிட் பரவல் நிலைமை அதிகரித்து வந்தமையால் உயர்தர மாணவர்களுக்கு திட்டங்களை நிறைவு செய்ய முடியாமல் போயுள்ளதாக இந்த மனுவின் ஊடாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த விடயத்தை கல்வித்துறைசார் நிபுணர்களும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக மனுதாரர் தனது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிணங்க குறைந்தது இருபது வாரக்கல்லேனும் பரீட்சையை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என உத்தரவிடுமாறு மனுதாரர் நாகானந்த கொடித்துவக்க தமது மனுவின் ஊடாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இத்துடன் எமது செய்தி அறிக்கைகள் யாவும் நிறைவடைந்தன மீண்டும் எமது பிரதான செய்தி அறிக்கையினை நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு எதிர்பாருங்கள் யூடியூப் எண் நிகழ்ச்சிகளையும் செய்திகளையும் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எமது யூடியூப் தளத்தினை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்